আশা করি সবাই ভালো আছেন এই গ্রীষ্মের যে গরমে এই আমরা বেশ ভিডিও তৈরি করতে পারি না তো আমার ভিডিওগুলা যারা একবারে নতুন কাজ শিখতেছেন তো তাদের জন্য অনেকটা হেল্পফুল হবে আর যারা অলরেডি পুরাতন আছেন তাদের তো আর এই ধরনের কাজ তো আপনারা জানেনি তা তাদের তো প্রয়োজনই নেই তো এমন হুকু দেখছেন যে একটা ড্রয়িংটিকে করা হয়েছে সাদে কিন্তু করা হওয়ার পরে যে রুম যখন করা হয়েছে তখন কিন্তু আবার এই ড্রয়িংটা কিন্তু একটু চেঞ্জ করা হয়েছে যেমন এই রুম এখানে ড্রয়িংয়ে তো সাদের ফাইভ দেওয়া পর্যন্ত ঠিক আছে এরপরে যখন রুম করা হয়েছে তো রুম কিন্তু চেঞ্জ একদম চেঞ্জ ডাইনেরটা বামে বামেরটা ডাইনে এইরকম করা হয়েছে তো এই ধরনের কাজ করতে হইলে আমাদের যা করতে হয় আমাদের মডিফাই করতে হয় তো ওনারাও ড্রয়িং অ্যাক্সেস করে বা বাদ দিয়ে মডিফাই করেন আমাদেরও কিন্তু ওনাদের যে ধারা ঠিক রাখতে গিয়ে আমাদের কিন্তু মডিফাই করতে হয় তো এই মডিফাইয়ের উপরে আজকে ভিডিওটি যে কিভাবে একটা রুমের যে আপনারা মডিফাইগুলো করবেন আর একটা টেকনিশিয়ান আপনার জেনে রাখেন একটা টেকনিশিয়ান কিন্তু সব ধরনের কাজ করতে পারে আপনি তাকে যে ধরনের ড্রয়িং দিবেন সে সেই ধরনের ড্রয়িংয়ে কিন্তু কাজ করতে পারে যে ড্রয়িংয়ের মধ্যে যেমন থাকবে সে ঠিক সেম বানাইতে পারবে কারণ ড্রয়িংয়ের মধ্যে এটা কেটা রোগ থাকে সে কোথায় কী হবে সেইটাই থাকে কিন্তু সেটা বানানোর ক্ষেত্রে যে যে কার্যক্রমগুলো একটা এই ইলেকট্রিশিয়ানের করতে হয় সেইগুলোর নিয়ে আজকের ভিডিওটি তো চলুন আমরা ভিডিওটি দেখতে থাকি আর এখনও যারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নাই চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবেন পাশে থাকা দেখেন দর্শক আপনারা যে রুমটার যে অভ্যন্তরীণ এলাকাটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এটা আপনাদেরকে একটু ঘুরিয়ে গাড়িয়ে দেখাই না দেখালে একটু বুঝবেন না যে কীভাবে কাজটা করতে হবে ঠিক আছে তো এখানে দেখুন এখানে একটি ফ্যান ফয়েন আছে এখানে লাইট পয়েন আছে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে ওইখানে লাইট পয়েন আছে ওই যে ওইখানে লাইট পয়েন আছে ঠিক আছে এখানে লাইট পয়েন আছে ওই দিকে আবার লাইট পয়েন ফয়েনগুলো আছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই যে এখানে লাইট পয়েন আছে তো এখন এই এই পাশে কিন্তু এখানে ছিল এই রুমটা এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে যে অতিরিক্ত জায়গাটা এখানে একটি টয়লেট করা হয়েছে ঠিক আছে এখানে তো আপনারা দেখতেছেন কিন্তু এই টয়লেটটা কিন্তু এখানে করা এই কথা ছিল এই যে দেখুন পাইপ এই যে ফ্যানের পাইপ এখানে তো এখন যে এখানে যদি এইটা ওয়াল না ছিল তো ওনারা এখানে ওয়াল না দিয়ে ওয়াল দিয়ে দিছে কত ফিট দূরে এইখান থেকে তিন ফিট দূরে ঠিক আছে তো এখন এইটার তো এই এই যে টয়লেটটা এই টয়লেটটা এখানে হওয়ার কথা ছিল তো এখানে যদি হইতো তাহলে কি হইতো তো এই যে ফাইভটা আছে এটা দেওয়া নামতো এখন দেখুন যেহেতু এইখানে করা হয়েছে তো এইখানে করা হইলে এইটাকে এভাবে হাফ ইঞ্চি ফাইভ এটা তো এখন এই যে হাফ ইঞ্চি ফাইভ বেশি কাটা যাবে না হাফ ইঞ্চি ফাইভের মাধ্যমে এ এন থেকে এইখানে কাটা হয়েছে কাটার পরে এই যে এখানে সরাসরি এই সুইচ বোর্ডে চলে আসবে ঠিক আছে তো এটার ভিতরে কিন্তু দুইটা ফাইভ পুশ করা হয় আপনারা দেখবেন যে পুশ করে আর একটা সরাসরি ওই উপর থেকে এভাবে সরাসরি এইখানে প্রবেশ করবে আবার এইখান থেকে উঠে এদিকে এদিকে চলে যাবে গিয়ে কিন্তু একটা ভ্যান দিয়ে এদিকে বের করে দেবে এদিকে বের করে দিব তাহলে এই যে টয়লেটের যে যে ফয়েন্টটা ছিল সেটা কিন্তু মোটামুটি কভারেন্স ঠিক আছে তো এটার কাজ শেষ আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন তো এইখানে এইখানে আমরা যখন এইখান থেকে ক্যামেরাটা ধরবো আপনারা একটু লক্ষ্য করবেন এখানে ক্যামেরাটা ধরার পরে এখানে যে অবস্থান যেটা করবে যে একটা খাট যেখানে দেওয়ার কথা ছিল যেহেতু এখান দিয়ে প্রবেশ করবে একটা মানুষ এই দিক দিয়ে প্রবেশ করবে এইখানে প্রবেশ করার পরে যেহেতু এখানে টয়লেটটা আছে ঠিক আছে এখানে যেহেতু টয়লেটটা আছে এখানে কিন্তু সে বিছানাটা আর করতে পারতেছে না তো বিছানাটা করতে হলে এই দিকে করতে হবে যে কাঠটা অবস্থানটা এই দিকে দেবে তার জন্য কিন্তু এই পয়েন্টটাকে একটু অ্যাঙ্গেল করে কেটে দিতে হবে এখানে যদি এখানে ফ্যান দেন আনা এরা ফ্যানের হুক লাগিয়ে দিতে হবে তো এই জিনিসটা আপনারা একটু মডিফাইটা বুঝতে পারছেন আরও যে জিনিসটা আছে আপনাদেরকে প্রত্যেকটি অপশন আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করি এটা এখানে যে এক ফিট বাড়তি ছিল এই যে ভিম আছে না ভিমের যে আউটসাইড আছে এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে ভিমের যে আউটসাইড আছে এখানে কিন্তু ওয়ালটা ছিল আর কি ড্রয়িংয়ের ওয়ালটা ছিল তো এটাকে কিন্তু আবার একটু সরিয়ে নেওয়া হয়েছে তো যার কারণে তো এইটাকে এখানে একটা লাইট লাগিয়ে দেব তো লাইট সংখ্যা এই যে একটা এই যে একটা দুইটা এই যে এদিকে আর একটা আছে ঠিক আছে এটাকে এদিক দিয়ে কেটে এই যে দেখতেই পাচ্ছেন যে আপনারা এদিক দিয়ে কেটে আমরা এখানে সুইচ বোর্ডে অবস্থান করছি আর এইটা হচ্ছে ফ্রিজের জন্য একটা বা কিছু চালাবে যদি এদিকে যদি একটা মানুষ থাকে তাহলে ওই ওয়ালটার দিকে কোনো কিছু রাখবে তার কারণে একটা পাওয়ার পয়েন্ট এখানে দিয়ে দিছি তো আরও যে মডিফাইগুলো করা হয়েছে এটাও আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব তো থাকুন আমার সাথে
এখানে রুমটা হয়তো একটু বিকালবেলা হয়ে গেছে এই যে দেখুন এখানেও সেম সিস্টেম হয়েছে এটা ওই পাশে সাইডে ছিল বাথরুমটা তো আর এটা ছিল একটা চক্র ব্যাগ এটা স্কোয়ার রুম ছিল তো ওইটা ছিল ওইদিকে তো ওইটারও কিন্তু এইরকম হরা হয়েছে এই যে দেখুন এইখানে যে ফ্যানের লাইনটা এই ফ্যানের লাইনের পরে এই যে এই সুজা ছিল এটা এই যে এই সুজা রুম ছিল কিন্তু রুম হয়ে গেছে কোথায় একটু আড্ডু না অনেকটা দূরে ঠিক আছে তো এটা দিয়ে এই যে দেখুন ফ্যান ফয়েন এই যে রুম ফয়েন এরপরে ওই পাশ ঠিক আছে তো জাস্ট এখন কিভাবে আমরা কাজটা করব তো এটার জন্য আপনাদেরকে একটু মডিফাই আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি তো এইখানে মইটা নিয়ে আসো তো এই যে এইখানে যে আপনার যে টয়লেটটা আছে আপনারা একটু লক্ষ্য করবেন মইটা এইখানে ফাতো মইটা ফাতা হয়েছে আচ্ছা যাই হোক এই যে এখানে টয়লেটটা এটা তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে টয়লেটটা তো এই টয়লেটের যদি আমরা এখান থেকে কেটে এখান থেকে কেটে এইভাবে কেটে যদি এদিকে দিয়ে দিই আর এদিকে সুইচটা দিয়ে দিই তাহলেই হবে কি আপনারা একটু আমরা পেছনে যাব এইটা যখন মেলবে বা বাথরুমে যাওয়ার জন্য যখন দরজাটা দিবে কিন্তু এই ওয়ালে দিবে তো এই ওয়ালে চাপবে মানে দরজাটা তো এই ওয়ালে যদি চাপে তাহলে এই ওয়ালে লাইটটা আর হচ্ছে না ঠিক আছে তো তখন লাইটটা হতে হবে এই ওয়ালে বা এদিকে তো এদিকে যদি হয় তাহলে হিসাবে তো আপনার একটা জিনিসের আমরা পেছনে যে একটা জিনিসের এই যে টয়লেটটা আছে এই টয়লেটটার যাতে সুইচটা আপনার ডাইন হাতে দিতে পারে ডাইন সুইচ যাতে ডাইন হাতে দিতে পারে তো তার জন্য কিন্তু ওই ডান দিকে সুইচ বোর্ডটা লাগানোর প্রয়োজন যেহেতু আমাদের মডিফাই এখন এই দিকে লাগানো ছাড়া আর কোনো উপায় নেই এখানে লাগানোর পরে এখানে লাগাইলে এটা এই দিক দিয়ে এসে কোথায় দিয়ে লাইন আসবে আর উপরে তো ফাঁক বুঝতেই পারছেন তাহলে ওইটা এই দিক দিয়ে উপর দিয়ে আসে এসে একটু অ্যাঙ্গেলে আসবে এসে এই দিক দিয়ে হাফ এঞ্চি ফাইভ দিয়ে সরাসরি এইখানে সুইচ বোর্ডটা হবে তো ও হয়ে আবার ওই যে পাশের যে পাত্রটা আছে সেইটার মতন কিন্তু আবার ভিতরে প্রবেশ করবে ঠিক আছে তো এইটার যে প্রোগ্রামটা এটাও আপনারা দেখতে পারলেন তো এখন যেটা হচ্ছে আরও আপনাদেরকে একটু দেখাই যদি ভালোভাবে না দেখাই তাহলে হয়তো আপনারা বুঝবেন না এখানে এই যে দেখুন দুইটি ফাইভ আছে ঠিক আছে সরাসরি যারা ইলেকট্রিক কাজ করেন তারা হয়তো বুঝতে পারবেন দুইটি ফাইভ আছে দুইটি একটা হচ্ছে মেইন লাইন আর একটা হচ্ছে কি আর একটা হচ্ছে রুমের মেইন লাইন রুমের যে এই যে রুমটা আছে রুমটা এই রুমটার একটা ফাইভ তো এইখানে দুইটা ফাইভ আছে এই ফাইভটিও কিন্তু এই যে এইখানে থাকার কথা আছে এটি কিন্তু একটু বাইরের সাইডে গেছে ঠিক আছে তো এইটিকে আমরা ওই দিক থেকে একটা ব্যান দিয়ে এখানে একটা ব্যান যদি দিয়ে দিই তো ব্যান দিলে ব্যানটা না সরি সার্কুলার বক্স যদি এখানে দিই সার্কুলার বক্সটা এই দিক দিয়ে কেটে গিয়ে ওই দিকে সুইচ বোর্ডে লাগবে এটা সুইচ বোর্ডটা দেখতে পাচ্ছেন তো এখানে যদি আমরা দিয়ে দিই তো সার্কুলার বক্সটার পেছনটা কেটে আপনারা লক্ষ্য করবেন ওইখানে লাগানোর পরে সার্কুলার বক্সটার পেছনটা কেটে যদি ব্যানটা এই দিকে দিয়ে দিই আর এই যে দিয়েই থাকে একটু লম্বা করে যদি আমরা দিই তো আমরা আপনাদেরকে একটা দেখানোর চেষ্টা করব কিভাবে করব তো আপনাদেরকে একটু অপেক্ষা করুন আমরা একটু রুমটার ওপর পাশে আসছি এই যে দিক এখানে আসছে তো ওই যে ভিতরের ঘরটায় আমরা ছিলাম তো এখান থেকে বের হয়ে আসছি এখান থেকে এসে এই যে ব্যান দিয়ে ভিতরে দিয়ে দিব তো দেওয়া দিয়ে দেওয়ার কারণে সার্কুলার বক্সের পেছন দিয়ে এটাকে ডুববে এই যে যে তার সহ তো এটাকে আমরা একটু করে দেখাচ্ছি আর একটা কথা হচ্ছে আপনাদেরকে না বললেই না হয় যেহেতু এই বিল্ডিংটা একদম ছোট অবস্থা বুঝে আমাদের ব্যবস্থা করতে হয় এখানে তো এই যে এই একটা রুম এই একটা রুম দুইটা দুইটা রুম নিয়েই কিন্তু এটা একটা ইউনিট তো এই দুইটা ইউনিটের আপনি ডিবি বোর্ডটা কোথায় লাগাবেন ঠিক আছে এটা কি ঘরে দিয়ে দিবেন না এদিকে দিয়ে দিবেন কোথায় দিবেন তো যেহেতু সব ক্ষেত্রে মডিফাই এখন আপনারা অনেকেই প্রশ্ন করেন যে এটা খুব নিচে দিবেন তো এইখানে যে অবস্থানটা আছে এই যে এই জায়গাটা এই দিকে তো অনেকে কাপড় টাপড় লাড়েন তো যেহেতু ঢাকা শহরে জায়গার কম তো এখানে যদি ডিবি বুট দেন ডিবি বুটের উপরে যদি নিচে দেন তাহলে কি কাপড় টাপড় লাড়তে অনেকটা অসুবিধা হয়ে যায় তাছাড়া এই 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 রুমের আবার সাব মিটার লাগানো হয় এই রুমের আবার সাব মিটার লাগানো থাকে তো আমরা করি কি এই যে দেখুন এখানে লিঙ্কটা হবে লিঙ্কটার উঠে এটা লাগিয়ে দিলে এখানে কেউ কাপড় লড়তেও যায় না আর কোনো কিছু করতে যায় না তো বাইরের হিসেবটা অন্য কথা 
ওনারা নিচে লাগায় এই হাতের লেভেলে এই রকম বড় একটা ডিবি বুট লাগিয়ে দেয় সেখানে অজস্র জায়গা থাকে তো এখানে দেখুন জায়গার পরিমাণটা কতটুকু এখানে যখন ধীবেন তো ভিজা কাপড় ডিবি বুটের উপরে থাকবো এটা একটা এই অন্যরকম ব্যাপার সেপার তো তার জন্যই কিন্তু ওইখানে কাপড়টা বললে আর বেটা আমি দেয় যে দেখুন যেহেতু এটা লিংকটার হবে লিংকটার উপরে ডিবি বুটটা হবে তো এইভাবে বাস করে মানে মডিফাইয়ের উপরে মডিফাই যেটাকে বলে হয় তো আমরা এটাকে একটা ফাইভ দিই আপনাদেরকে দেখানো দেখানোর চেষ্টা করব ততক্ষণ সাথেই থাকুন দর্শক আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এই যে এই পয়েন্ট আছে এই পয়েন্টটার আমরা লাইনটা করতেছি আপনাদের এজাম্পল দেখানোর জন্য ঠিক আছে এটা কিভাবে করি তো চলুন আমরা সরাসরি লাইনটা করি